நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு நாம் ஒரு நுட்பமான செய்தி ஒன்றை தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் நுட்பமான செய்தி என்று சொன்னால் அதி நுட்பமான செய்தி என்று கூட சொல்லலாம் பெரியவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான அனுபவங்கள் அந்த ஆயிரக்கணக்கான அனுபவங்களில் அநேகமாக எல்லாமே நுட்பமான அனுபவங்கள் அந்த நுட்பமான அனுபவங்களிலேயும் மிக நுட்பமான ஒரு அனுபவம் என்று நான் இன்றைக்கு உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிற இந்த அனுபவத்தை சொல்ல இருக்கிறேன் இதுவும் பெரியவருடைய ஒரு யாத்திரையின் போது நிகழ்ந்த ஒன்றுதான் தமிழ்நாட்டில் காரைக்குடிக்கு பக்கத்திலே செட்டிநாடு என்று சொல்லப்படுகிற இடத்துல இருக்கிறது இளையாத்தங்குடி அந்த இளையாத்தங்குடியில் காஞ்சி மடாதிபதி ஒருவருடைய அதிஷ்டானம் இருக்கிறது அதனால் பெரியவரவர்கள் தன் வாழ்நாளில் பல முறை இளையாத்தங்குடிக்கு வந்து அங்கே தங்கியிருந்து நிறைய நலப்பணிகள் செய்திருக்கிறார் குறிப்பாக சாதுர்மாசிய விரதம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விரதத்தை அங்கே அவர் அனுஷ்டித்திருக்கிறார் இளையாத்தங்குடி செட்டிநாடு செட்டியார் வகுப்பை சார்ந்தவர்கள் நகரத்தார் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் மிகுந்த ஒரு பகுதி மகா பெரியவருக்கு நகரத்தார் சமூகத்தவர்கள் மேலே மிகுந்த மரியாதையும் பற்றுதலும் உண்டு சைவ சமயம் விளங்குவதற்கு எவ்வளவோ பேர் காரணமாக இருக்கிறார்கள் அதில் பிரதான காரணமாக நகரத்தார் சமூகத்தையும் சொல்லலாம் ஒரு நகரத்தார் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நெற்றியில் திருநீர் இல்லாமல் இருக்க மாட்டார்கள் கழுத்தில் ருத்ராட்சம் இல்லாமலும் இருக்க மாட்டார்கள் அதே போல எதை எழுதுவதாக இருந்தாலும் பிள்ளையார் சுழியிட்டு சர்வம் சிவமயம் என்று எழுதிவிட்டு அதற்கு பிறகுதான் தாங்கள் எழுத வந்ததை எழுதுவார்கள் இப்படி தங்களுடைய வாழ்க்கையோடு சைவ சமயத்தை அவர்கள் வந்து இணைத்து பிணைத்து கொண்டவர்கள் என்று சொல்லலாம் அதே போல நிறைய அறக்காரியங்கள் செய்வார்கள் குறிப்பாக ஆலய திருப்பணிகளுக்கு அவர்களைப் போல அள்ளி கொடுத்தவர்கள் யாரும் இல்லை என்று சொல்லலாம் அதனால் அவர்கள் பால் பெரும் பற்றுதலும் ஒரு பிரியமும் மகா பிரிவருக்கு உண்டு அந்த வகையில் இளையாத்தங்குடியில் அவர் தங்கியிருந்த பொழுதுதான் நான் இப்பொழுது இன்றைக்கு சொல்ல இருக்கிற அந்த நுட்பமான சம்பவம் நடந்தது அன்றைக்கு ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் என்று சொல்லப்படுகிற தொல்பொருள் இலாக்காவை சார்ந்தவர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறார்கள் பெரியவரை தரிசனம் செய்வதற்காக வந்து எல்லோரும் உட்கார்ந்து பெரியவரிடம் பேசி கொண்டிருக்கும்பொழுது பொதுவாக விற்பன்னர்கள் வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் எந்த துறை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களோடு அந்த துறை சார்ந்த விஷயங்களை பெரியவர் பேசுவார் தனக்கு தெரியாததை கேட்டு தெரிந்து கொள்வார் அவர்களுக்கு தெரிந்ததை அவர் எந்த அளவிற்கு தெரிந்திருக்கிறார்கள் என்று பார்ப்பார் இது வந்து ஒரு நல்ல விவாதமாக நல்ல கலந்துரையாடலாக அவர்களுக்கு தங்கள் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமாகவும் அது அமைந்துவிடும் அந்த வகையில் இந்த முறை அந்த தொல்பொருள் இலாக்காவை சேர்ந்தவர்கள் வந்து பெரியவரிடம் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சிற்பங்கள் சிற்பக்கலை சிற்பம் எந்த ஊரிலே பிரசித்தி பெற்ற சிற்பங்கள் இருக்கின்றன எங்கெல்லாம் கலை மிகச் சிறப்பாக திகழ்ந்தது என்று பேச்சு அப்படியே கலைகளை நோக்கி சிலைகளை நோக்கி சென்றது இறுதியாக தமிழ்நாட்டிலே குறிப்பாக தென்பகுதியிலே வந்து கலை மிக விளங்கியது என்று சொன்னால் அது பல்லவர்கள் காலத்தில்தான் பல்லவர்களைப் போல கல்லிலே சிலை கண்டு கல்லில் கலை கண்டவர்கள் எவருமே இல்லை அதற்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் மகாபலிபுரம் என்று பேச்சு மகாபலிபுரத்திலே வந்து நின்றது யாராலும் மறுக்க முடியவில்லை இன்றைக்கும் மகாபலிபுரத்திலே காணப்படுகின்ற பல சிற்பங்கள் நமக்கு வியப்பை தரக்கூடியவை நமக்கெல்லாம் வந்து அந்த கல்லின் கலைவண்ணம் மட்டும்தான் தெரியும் அந்த கல்லின் கலைவண்ணத்துக்குள்ளே சில ரகசியங்கள் ஒழித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது எழுதித்தான் ஒரு ரகசியத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று இல்லை 
அடுத்தது ஸ்தபதிகள் சிலை செதுக்குகின்ற சிற்பிகள் ஸ்தபதிகள் இப்போ ஒரு ஓவியம் தன் ஓவியம் வரைந்த பிறகு அந்த ஓவியத்திற்கு கீழே தன்னுடைய கையெழுத்தை இடுவார் சுருக்கமாக அதை வைத்து கொண்டு இது இன்னார் வரைந்தது என்று எப்படி நாம் கண்டுகொள்கிறோமோ அதுபோல் சிற்பிக்கு எது கையெழுத்து சிற்பி தன்னை வழிகாட்டி கொள்ளுவதற்காக சில தடயங்களை அந்த சிற்பத்திலே விட்டு விடுவார் உதாரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள் சிற்பம் செதுக்க ஒரு கோவிலையே வடிவமைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் வடிவமைக்கின்ற கோபுரங்களில் கட்டாயமாக மூன்று குரங்கு பொம்மைகள் இருக்கும் அந்த மூன்று குரங்கு பொம்மைகளை வைத்தே இவர்கள் இந்த ஊரை சேர்ந்த இந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லிவிடலாம் அதே போல இன்னும் சிலர் அந்த கோபுரத்தில் எங்காவது ஒரு இடத்துல முதலை வாயை பிளப்பது போல ஒரு சிற்பத்தை செதுக்கி விடுவார்கள் கொக்கு பறப்பது போல பாம்பு படம் எடுத்து நிற்பது போல இரண்டு மாடுகள் முட்டிக்கொள்ளுவது போல மயில் தோகை விரித்து ஆடுவது போல இப்படி ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு என்று தனித்த தடயங்களை வைத்து கொண்டு அந்த தடயங்களை கல்வெட்டிலே பதிவு செய்து விடுவார்கள் அதை வைத்து கொண்டு இது இன்னார் இந்த வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த பரம்பரையை சார்ந்தவர்கள் இதை செதுக்கி இருக்கிறார்கள் என்று நாம் கண்டுபிடித்து விடலாம் இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்து மொழி பெரியவர் இதையெல்லாம் நன்றாக அறிந்து வைத்திருந்தார் இவ்வேளையில் ஒரு கேள்வி வந்தது மிகச்சிறந்த சிற்பம் என்று இத்தனை சிற்பங்களிலே எதை சொல்லலாம் என்று சொல்லும் பொழுது மகாபலிபுரத்திலே அர்ஜுனன் தபஸ் செய்கின்ற சிற்பம் ஒன்று இருக்கிறது அதைத்தான் சொல்ல முடியும் என்று சொன்னவுடன் அது இந்த புகைப்படம் இருக்கிறதா என்று பெரியவர் கேட்டார் உடனே தேடி எடுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள் அந்த புகைப்படத்தை சில வினாடிகள் உற்று பார்த்தவர் இந்த புகைப்படத்தில் இது அந்த அந்த சிற்பத்தை அப்படியே படம் எடுத்து வைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இந்த சிற்பத்தில் அர்ஜுனன் தபஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறான் எப்படின்னா அக்னியின் மேலே நின்று கொண்டு அவன் தபம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஒற்றை காலில் இப்படி தபஸ் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு வந்து ஒரு முறை இருக்கிறது அதாவது அந்த தபஸ் இருக்கிறதே அது வந்து உச்சி வேலை அதாவது மிகச்சரியாக பனிரெண்டு மணியிலிருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு முகூர்த்த காலம் அந்த தவம் புரிய வேண்டும் அப்படி அந்த நேரத்தில் தான் அந்த தவத்தை செய்யணும் வேறு நேரத்தில் அதை செய்யக்கூடாது அந்த தவத்துக்கான ஒரு அமைப்பு அது பெரியவர்கள் அந்த படத்தை பார்த்து விட்டு இது அர்ஜுனன் தபஸ் இந்த தபஸ் ஒற்றை காலிலே அவன் நின்று தபஸ் செய்வது பாசுபதாஸ்திரம் பெறுவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டது சாஸ்திரப்படி சாஸ்திர நூல்களின்படி இந்த தவத்தை அவன் பச்சி உச்சி பொழுதிலே அவன் இதில் செய்திருக்கிறான் அதாவது பன்னிரெண்டு மணியிலே இருந்து ஒன்றரை மணிக்குள்ளாக இந்த தவத்தை அவன் செய்திருக்கிறான் அப்படி அவன் அந்த காலத்தில் தான் இதை செய்தான் என்கின்ற ஒரு தடயத்தை இந்த சிற்பத்திலே இந்த சிற்பி சொல்லியிருக்கிறார் எப்படி சொல்லியிருக்கிறார் என்று இங்கு இருக்கக்கூடிய யாரால் ஆவது சொல்ல முடியுமா என்று பெரியவர் அவர்கள் கேட்டார் உடனே அங்கே வந்து தொல்லியல் நிபுணர் நாகசாமியிலே இருந்து ஏராளமான ஆழ்ந்த ஆழங்கால் பட்ட நுட்பமான தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் இருந்தனர் எல்லோரும் புகைப்படத்தை வாங்கி வாங்கி பார்க்கிறார்கள் அதில் எங்கேயும் கடிகாரம் இல்லை மணி இல்லை எந்த குறியீடும் இல்லை அப்படி இருக்க உச்சி பொழுதில் தான் இந்த தாவத்தை இவன் செய்தான் என்று எப்படி சொல்லுவது தலைக்கு மேலே சூரியனை செதுக்கி இருந்தால் அதை வைத்து சொல்லலாம் சூரியனும் இல்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது எதை வைத்து இந்த இதில் இந்த சிற்பத்துக்குள் காலகதியை எப்படி எதை வைத்து இவர் கண்டுபிடித்தார் இருக்கிறது என்று வேறு சொல்லுகிறாரே என்று எல்லோருக்குள்ளேயும் வியப்பு கடைசியில் அவர்கள் வந்து சரணாகதி அடைந்து விட்டார்கள் எங்களுக்கு தெரியல நீங்களே சொல்லிடுவோம் என்று அப்பொழுது தான் அவர் சொன்னார் அந்த தபஸ் காட்சி இருக்கிற அந்த காட்சிக்குள்ளே ஒரு இடத்துல ஒரு முனிவர் தன்னுடைய கைகளால் உச்சியில் இருக்கக்கூடிய சூரியனை நேராக பார்த்தால் கண்கள் கூசும் என்பதனாலே அவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் இரண்டு விரல்களுக்கு இடையில வலது கை இடது கை இரண்டையும் சேர்த்து இரண்டு விரல்களுக்கு இடையிலே துவாரம் உருவாக்கி அந்த துவாரத்தின் வழியாக அவர் சூரியனை அண்ணாந்து பார்ப்பது போல் ஒரு சிற்பம் அந்த சிற்பத்தை சுட்டி காட்டி இந்த தபஸ் நடைபெறுகின்ற காலம் சூரியன் உச்சியிலே இருக்கிறான் அவன் அப்படி உச்சியிலே இருக்கும் பொழுதுதான் இப்படி நம்மால் பார்க்க முடியும் 
இந்த ரிஷி பார்ப்பதை வைத்து சூரியன் உச்சியில் இருக்கிறான் என்பது தெரிய வருகிறது அதன் மூலம் நமக்கு காலக்கணக்கை சொல்லிவிட்டார் இந்த சிற்பி இவர் அதனால தான் இந்த சிற்பம் வந்து இன்றைக்கும் உலகத்திலே போற்றப்படுகிற ஒரு சிற்பமாக இருக்கிறது என்று பெரியவர் சொன்னபொழுது அங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தொல்பொருள் ஆய்வாளர்களுக்கெல்லாம் இவர் சன்னியாசியா இல்லை நம்மிலும் மேலான ஒரு தொல்பொருள் ஆய்வாளரா என்கின்ற ஒரு கேள்வியே வந்துவிட்டது சர்வஜன் மகா ஞானி தீர்க்கதரிசி மிகுந்த தூர பார்வை உடையவர் என்று அவரை நாம் பலவாறு வியக்கிறோம் இந்த அனுபவம் நிகழ்ந்த ஒரு அனுபவம் எத்தனை ஒரு புத்திசாலித்தனமான எத்தனை ஒரு ஆழமான ஒரு பார்வை இதன் மூலம் நமக்கும் எப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய செய்தி தெரிய வந்திருக்கிறது இல்லையா தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே 